Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então, quem não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando postar os novos vídeos. Assim você não perderá nenhum deles. Dê um like, comente alguma coisa aí abaixo e compartilhe com as pessoas esse vídeo. Hoje eu quero falar algo com vocês que me chamou a atenção aqui no meio do mato. <risos> Já estou há uns dias aqui, então eu tenho visto é, como que acontecem as coisas no interior também, né? Na roça, nas chacras. Então, assim, isso me chamou a atenção porque apesar das casas serem longe umas das outras e nós muitas vezes escutamos poucos barulhos, ainda assim eu consegui ouvir algumas pessoas aqui nesse meio do mato fazendo as suas rezas três vezes ao dia e todos os dias, inclusive sábado, domingo e feriado. Já alguns dias eu tenho observado isso, de uma outra vez que eu vim aqui também nesse local, eu escutei as mesmas pessoas fazendo as suas orações ou as suas rezas ao seu Deus. E eu vejo, isso me chamou a atenção porque é, os cristãos não fazem isso. A maioria dos cristãos que eu vejo levanta no desespero para comer e sair para trabalhar, para buscar o pão de cada dia, vamos dizer assim, né? conquistar, juntar, ter dinheiro. A busca do cristão por dinheiro é muito maior do que a busca do cristão para Deus, em Deus. Então isso me chama atenção e eu sempre estou falando para vocês, porque eu falo para mim primeiro, eu me corrijo sempre, gente, eu sempre estou me chamando atenção. Quando eu faço uma viagem, já relatei em outros vídeos, quando eu faço uma viagem, seja para a praia, para o mato, qualquer lugar, eu fico assim, me policiando o tempo todo, para que eu não me esqueça de orar ao Senhor e estudar a palavra dEle, porque estou, às vezes, num lugar tão bom, numa viagem tão bacana, então eu não quero esquecer de falar com o Senhor, porque se eu estou vivendo uma viagem, uma praia, seja o que for, algo bom, foi o Senhor que proporcionou isso por mim, para mim, então eu preciso exaltar a ele, orar, então eu tenho chamado a minha atenção todos os dias, para que eu também não entre é, nesse vício dos cristãos, de só levantar, comer e sair que nem malucos pela rua, procurando o seu dinheiro, né? porque o cristão também gosta bastante de dinheiro, todos precisamos de dinheiro, mas nós não podemos deixar que o dinheiro fale mais alto do que a nossa comunhão com o Senhor, temos que ser fiéis a Ele em tudo, lendo a palavra, estudando a palavra, quando eu abro a minha boca, converso com o Senhor em oração, eu estou falando com Ele, e quando eu estudo a palavra do Senhor, eu estou ouvindo o Senhor, através da palavra dele, inspirada por ele, para que os homens escrevessem e deixasse relatado para nós na Bíblia. Então nós precisamos do estudo da palavra e precisamos da oração, precisamos da vigilância, né? precisamos vigiar mais do que tudo para não cairmos nos enganos do nosso inimigo e precisamos ser fiéis e tementes ao nosso Deus, confiar no Senhor. Gente, fidelidade ao Senhor, é na leitura da palavra e na oração, no momento que nós precisamos tirar para estar com Ele. Como essas pessoas estão fazendo aqui, eu fiquei assim, dentro de mim, eu fiquei envergonhada. Porque eu falei, meu Deus, os meus irmãos em Cristo, a grande maioria não faz o que esse pessoal está fazendo. E assim, um grupo de pessoas fazendo isso no meio do mato. Eles tiram o um momento para rezar ao seu Deus, porque eles acreditam no seu Deus. Agora, como que nós cristãos podemos bater no peito e falar, eu acredito em Deus, eu sou filho de Deus, eu acredito que Ele vai me levar um dia para estar com Ele, se nós não tiramos um tempo para estar com Ele? Como nós podemos falar que Deus é o nosso melhor amigo, se nós não conversamos com Ele? Gente, é muito importante nós conversarmos com o Senhor o dia inteiro no trabalho, né? estou ali às vezes parada e conversar com o Senhor, sei lá, dirigindo o seu carro, andando pela rua, às vezes na mente, né? às vezes não dá para falar alto, mas na sua mente você está sempre conversando com o Senhor, isso é muito importante, nós devemos sim continuar fazendo isso, mas nós precisamos também tirar um tempo e falar assim, Senhor, esses momentos aqui, 20, 30 minutos, eu separei para eu conversar com o Senhor e ouvir a tua voz também. E esse momento é que você vai ter o seu devocional, que você vai pegar o seu caderno para anotar algumas coisas que o Senhor fala com você, ler a palavra, estudar e orar. 
você precisa pelo menos 30 minutos. Um cristão que não ora pelo menos 30 minutos, ele está mais propenso a cilada de Satanás, a cair nos enganos dele. Então nós precisamos, gente, quando nós olhamos para esse mundo que nós vivemos, as coisas que estão acontecendo dia após dia, coisas ruins acontecendo à nossa volta, pessoas da nossa família, nossos amigos passando por dificuldade. Gente, nós não podemos é, se esquecer jamais de orar e buscar o Senhor. Nós não podemos baixar a nossa guarda. Somos soldados, guerreiros do Senhor, precisamos estar com a nossa espada, precisamos estar revestido do poder do Senhor, mas nós só vamos conseguir estar dessa forma se nós estudarmos a palavra do Senhor e orarmos todos os dias. Precisamos de alimentar a nossa mente, o nosso espírito todos os dias, assim como nós acordamos desesperados para alimentar o nosso corpo com o nosso alimento. Nós sentimos fome, ficamos nervosos. Com, quando estamos com sono, ficamos agitados, nervosos, com raiva, semblante caído. Então nós precisamos fazer tudo isso? Precisamos também alimentar o nosso espírito. Precisamos vigiar, precisamos ser fiéis ao Senhor. Precisamos focar nas coisas do céu. Gente, os crentes não falam mais da volta de Cristo. Os crentes não conversam mais sobre a Bíblia. Quando reúne em um local... Só de cristãos, num retiro espiritual, piscina, praia, seja o que for, reúne churrasco, comida, muita coisa boa. Eu raramente vejo um grupinho de cristãos ali sentado e compartilhando um pouco das bênçãos do Senhor, da palavra do Senhor. Muito menos chamando para fazer uma oração junto, juntos. Só pensam em brincar, comer, se divertir e ali seria o melhor momento. Porque só tem cristãos e eu posso falar sem medo das pessoas pensarem alguma coisa de mim. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Por que, que nós não fazemos isso? Não precisamos ficar uma semana inteira em um local só brincando, divertindo, comendo, conversando, batendo papo. Não precisamos fazer só isso. De vez em quando podemos sim tirar um tempo e conversar. Mas eu não vejo os cristãos. E pelo contrário, quando se reúne cristãos no meio dos descrentes, vamos dizer assim, dos ímpios, os ímpios conseguem sobressair a todos nós, porque eles agem da forma que eles acham que é certo e nós não conseguimos fazer isso. Muitas vezes os cristãos que estão no meio dessas pessoas não falam uma coisa de Deus, não fala nada sobre Deus. Pelo contrário, falam palavrões e entra na onda, onda dos ímpios. Né? Então assim, o cristão não demonstra ser cristão, não dá exemplo de cristão, não se veste como cristão e isso é muito ruim. Fica aí uma reflexão para vocês, ok? Deus abençoe e tchau!